हेलो अवरवन सो वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर्स डेस्क तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन मलिक जो कि डीएमओ हैं और जनरल सर्जन हमारे नॉर्थन रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में तो आज हम इनसे जानेंगे कि जनरल सर्जरी डीएनबी जनरल सर्जरी और जनरल सर्जन का कैसा रोल है हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल में और कैसी लाइफ रहती है और वर्किंग कल्चर कैसा है तो सबसे पहले सर से उनके बारे में जान लेते हैं कि थोड़ी मोटी बातें कहाँ से उन्होंने शुरुआत की अभी कैसा चल रहा है सब कुछ हेलो नमस्कार मैं डॉक्टर पवन मलिक आई आर एच एस बेस्ट टू थाउजेंड फिफ्टीन आई एम जनरल सर्जन मेरा मेडिकल एम रहा है हरियाणा से और मैंने पीजी की है नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल से मैंने डीएनबी किया है जनरल सर्जरी एज एन सर्जर सर्जिकल ब्रांच मुझे इसलिए पर्टिकुलर पसंद है क्योंकि उसमें एक यू विल गेट ए डेफिनेटिव ट्रीटमेंट आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं उसमें यू विल गेट रिजल्ट वेरी फास्ट एंड वेरी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट उसमें आपको कुछ ये नहीं है कि तुक्का लगाना है या ये करना ये कर सकते हैं ये कर सकते हैं तो इट्स ए वेरी वेरी डेफिनेटिव एंड लाइफ सेविंग ब्रांच सो आई रियली लाइक इट एंड जो सर्जन बनना चाहते हैं आई रिकमेंड कि नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उनके लिए पी करने के लिए जनरल सर्जरी में सर आपने जब डी जनरल सर्जरी किया नॉर्दर्न रेलवे से सेंट्रल हॉस्पिटल से तो उसके बाद आपने आगे क्या किया मतलब उसके बाद मैंने एम्स दिल्ली से एस की थी पर आ, मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग वहाँ पे इतना मज़ा नहीं आया काम करके जितना नॉर्दर्न रेलवे हॉस्पिटल में आ रहा था देन आई लेफ्ट एम्स सीनियर एजेंसी और आई ज्वाइन बैक टू नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल फॉर एस और वो काम करते करते ही मेरा यू में डायरेक्ट डी में सलेक्शन हो गया एंड देन डायरेक्टली आई ज्वाइन एंड आई गॉट फर्स्ट पोस्टिंग इन डिविजनल हॉस्पिटल लेटर ऑन ट्रांसफर टू नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल सो एल्मा मार्टा हो गया मेरा तो कि जहाँ से शुरुआत की थी अब वहीं पर आ गए हैं सर अगर मान लो किसी को डी सर्जरी करना हो तो उसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा मतलब कैसा है सिर्फ इनिशियली पीपल व थिंकिंग कि एम डी एम एस जो करते हैं दे आर सुपीरियर डी करते हैं दे आर इन्फीरियर बट आई विल आई टेल यू कि डी का जो पासिंग रेट है विच इज़ लिटिल लेस बिकॉज दे जज यू कम्प्लीटली थियोटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली तो अगर आपने डी एन बी की है और आप पास हो गए हैं तो आई वुड से यू आर इक्वलेंट और यू आर नॉट इन्फीरियर बेसिकली यू आर इक्वलेंट टू एम डी एम एस और मे बी सुपीरियर सो डी एन बी इज़ ए वेरी गुड थिंग पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप करना चाहें एंड वी हैव कोटा फॉर रेलवे बेनिफिशरीज ऑल्सो जो दोज हु आर दोज डॉक्टर्स हु हैड एंड डिड पी जी एंड सर्विंग इन रेलवे दे कैन कम टू दी रेलवे मतलब दे हैव स्पेशल कोटा ऑल्सो सर जैसे कि कहते हैं कि रेलवे में स्पेशलिस्ट का उतना रोल नहीं है क्योंकि क्लिनिकल वर्क से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कराते हैं तो उसके बारे में आपका क्या नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि क्लिनिकल से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पर हाँ ये है कि क्लिनिकल वर्क के साथ साथ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करना पड़ेगा सो आई थिंक आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आता है रेलवे का काम करने का तरीका अलग है रेलवे मिनिस्ट्री बिल्कुल ही अलग है हेल्थ मिनिस्ट्री से सो उसका तरीका अलग है बट ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम आपको हर जगह ही करना पड़ेगा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे अगर आप मतलब वर्क कल्चर के बारे में बताना चाहें कि जैसे कि आपका डेली का रूटीन कैसे रहता है कितनी मतलब वो ओपीडी सर्जरी जैसे, जैसे हमारा जो वहाँ पर ओटी है वो कैसा है ये सब वर्क कल्चर के रिगार्डिंग वर्क वर्क कल्चर अभी जो एन में है वो बहुत ही अच्छा है आई वुड से वी हैव टू यूनिट्स ऑल्टरनेटिव वी आर डूइंग ओ एंड ओ पर डे वी आर डूइंग अप्रॉक्सीमेटली फोर टू फाइव मेजर केसेज एंड थ्री टू फोर माइनर केसेज ओ में अप्रॉक्सीमेटली डेली यू गेट 150 फिफ्टी टू टू हंड्रेड पेशेंट्स इन ए सिंगल डे सो वेरी गुड अमाउंट ऑफ सर्जरीज यू गेट देयर लेप्रोस्कोपिक ओपन थोरेसिक सर्जरीज एक्सेप्ट न्यूरो सर्जरी एंड कार्डिक सर्जरीज वी आर डूइंग ओल्ड काइंड ऑफ सर्जरीज ओपन एज वेल एज मिनिमल एक्सेस सर्जरीज लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज सर जैसे आपने डिविजनल हॉस्पिटल और सेंट्रल हॉस्पिटल दोनों में काम किया है तो दोनों में आपको डिफरेंस क्या लगा मतलब कैसे देखिए डिविजनल हॉस्पिटल में क्या रहता है कि यू आर द ओनली वन यू आर होल सोल आप पी जी भी आप ही हो इंटर्न भी आप हो कंसल्टेंट भी आप हो एडमिशन भी आप ही को करना है ऑपरेट भी आप ही को करना है और पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी आपको करना है डिस्चार्ज भी आप ही को करना है पर उसमें आपको कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी बिल्डअप होता है क्योंकि आप अकेले हो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब आपकी है एन आर सी एच में एक फ़ायदा ये है यू हैव लोड ऑफ एस आर्स कंसल्टेंट एच ओ डीज एंड देन इंटर्नस डी एन बीज तो उसमें आपके पास एक बहुत अच्छा मैन पावर रहता है दूसरे डिपार्टमेंट रहते हैं फिजिशंस रहते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए एन एस सर्टिस बहुत सारे रहते हैं तो उसमें एक यूल हैव ए बैकअप सपोर्ट तो आप उसमें एडवांस सर्जरीज कर सकते हो बट टू स्टार्ट विद ए डिविजनल हॉस्पिटल आई वुड से इट्स ए वेरी गुड थिंग क्योंकि आपका
सर जैसे कि बहुत लोग अपना स्पेशलाइजेशन कर चुके होंगे और उनको अगर रेलवे ज्वाइन करना होगा जैसे कि जैसे आपने डायरेक्ट डी ज्वाइन किया तो वो उनको क्या करना पड़ेगा मतलब कैसे क्या रहता है सी यू पी एस सी डॉट जीओवी डॉट इन के ऊपर अपडेट होता है इनफैक्ट फ्यू मंथ्स बैक डायरेक्ट सीनियर डी पोस्ट भी निकली थी जो पोस्ट एम है अब रेलवे भी ये देख रही है कि हाँ अब स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन का जमाना है तो दे आर ट्राइंग टू रिक्रूट मोर एंड मोर यू नो डायरेक्ट डी एम ओज एंड सीनियर डी एम ओज तो आई अब आई कांट से कि वो कब निकलेगी बट हाँ नाउ दिस पोस्ट आर कमिंग वेरी फ्रिक्वेंटली और लास्ट में सर जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए कोई एडवाइस कि रेलवे की लाइफ से आपको मतलब कैसा लग रहा है आपको रेलवे में रह के नहीं रेलवे में एज सच ऑफकोर्स मैंने अगर मैं कहूँ एज ए सर्जिकल वो तो मेरी शुरुआत रेलवे से हुई है जो मैंने सीखा है रेलवे से ही सीखा है हमारे सीनियर्स हमारे कलीग्स जूनियर्स सब से बट ये है कि आई वुड से इट्स ए वेरी गुड लाइफ अगर आप अपनी पोस्टिंग से और जगह से खुश हैं तो काम की आपको कमी नहीं होगी तो यू विल ऑलवेज गेट प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन तो मैं आशा करता हूँ कि सबको सर के बातों से मोटिवेशन मिला होगा और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सर ने क्लियर किए होंगे अगर किसी को और भी डाउट्स हैं तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है उसके बाद हम सर से उस डाउट को क्लियर करेंगे सर हमारे साथ है जब भी जरूरत पड़ेगी आप कमेंट कर सकते हैं हम सर से डायरेक्टली उस डाउट को पूछ क्लियर करके आपको फिर हम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा सो पवन सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और वैसे तो सर से आप जान पहचान हो गई है और एन में आपको अगर सर्जरी मिलती है तो सर सर को आप पहचान लें क्योंकि ये सबको आपको सब लोगों को हेल्प करने वाले हैं और गाइड करने वाले हैं मेरे को भी सर्जरी लेना है तो शायद हो सके कुछ दिनों में सर के अंडर सर के साथ मैं काम करता हूँ मिलूँ तो आशा करता हूँ कि सब अच्छा हो तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू